un classique cette histoire. Si tu dépasses le jour de ton permis en faisant ça, t'es... Madame, parce qu'en fait le bus il repart là tout de suite. Donc là c'est une ligne continue avec un zébra. Donc le jour du permis de conduire, si, si on fait ça là, est on est éliminé. Et en plus au-delà de ça, c'est un zébra, c'est une infraction, on peut perdre des points. On n'a pas le droit de faire ça. On prend son temps, on ralentit, on s'arrête, le bus il repart. Et ensuite, on repart en toute sécurité. Je savais pas du tout ce qui allait se passer derrière. On n'est pas pressé. Mais franchement, on n'a pas de rendez-vous. Voilà. On va tourner à droite. On est obligé. Deux situations. On est un par-dessus l'autre. Voilà, on s'adapte. Maintenant, autre situation. Cette fois-ci, là, devant nous, nous avons donc un véhicule encombrant avec une ligne continue. Donc, cette fois-ci, je contrôle, je mets mon clignotant et j'y vais dans la foulée. Pourquoi Parce que ici, il est arrêté de manière illégale. Voilà. On va pas rester derrière lui, le gars. On va pas rester derrière lui, on va pas rester derrière lui, on va pas rester ce n'est pas exactement la même chose que le bus derrière qui lui est arrêté. Il y a un zébra, il me continue, je ne coupe pas. Et là, un véhicule qui me gêne, qui est arrêté de manière illégale. Et donc, par conséquence, là, oui, je peux passer sans, sans, sans enfreindre le code de la route, en respectant, bien sûr, les consignes bon de sens, sécurité qui ça. sont. Je ne suis pas dépassé moi-même, j'ai de la visibilité, j'ai des espaces sur le côté. Abonne-toi, like et partage. Je mets mes contrôles, mais, mais commentaire, ça t'est déjà arrivé le jour du permis. C'est quelque chose qui, voilà, qu'il faut savoir.